de, de los escombros, hasta que vuelvo a coger otra vez una referencia a izquierdas, ya las fuerzas ahí ya no, no es de aquí, y bueno, pues como se dice en las películas, ¿no? vi un resplandor de luz, en ese momento yo ya estaba ya casi ya en la agonía de que no podía, y justamente era la, era la puerta por donde habíamos entrado y fue cuando los compañeros me cogieron y me sacaron. Las cuatro dotaciones, tres dotaciones estaban, habían, habíamos, bueno, tres dotaciones habían tenido accidentes, accidentes serios y tenían la dotación pues ya moralmente y numéricamente afectadas. En ese momento mi preocupación, mi primera preocupación ya dejó de ser el, el incendio y el edificio y pasó a ser la seguridad del personal en la intervención. Entonces eso también apoya la decisión de, de bajar para abajo, de bajar a la planta Hall para intentar reorganizar y y a ver si había alguna otra manera de intentar hacernos con el incendio. The Madrid Fire Brigade now realized they had lost the building and had to change strategy. They gathered the teams outside and evacuated the area. Eh, en esta etapa defensiva eh, se montaron instalaciones desde los edificios cercanos a, a, al Windsor, pero había dificultad para proyectar el agua al interior. Eh, bueno, pues prácticamente era imposible. At this stage, the Madrid Fire Brigade made no more attempts to extinguish the fire in the building, now only concentrating their efforts on protecting surrounding areas. Eh, la verdad es que esta decisión es, es difícil, entiendo que es difícil de tomar, porque era un edificio representativo, un edificio en altura, un rascacielos emblemático de la ciudad de Madrid, eh, y bueno, y un incidente de estas características, pues no lo habíamos tenido eh, de esta extensión, ¿no? Con lo cual entiendo que fue una decisión eh, difícil, pero bueno, eh, también con la lejanía del tiempo pienso que fue una decisión acertada. Matters got even more difficult when the fire brigade realized the platforms close to the building were placed directly above the parking garages and not built strong enough to take the weight of the fire trucks. This and the concern for falling debris now confined the fire department to the pathways shown in this diagram. El, el primero fundamental evitar que hubiera una propagación al resto de, de edificios, es una zona compleja, eh, hay conexión eh, a nivel de bajo rasante, el, el edificio se conectaba y con las tres primeras plantas con un edificio comercial, el corte inglés, eh, pa, pasa metro eh, muy cercano, pasan líneas de, de Renfe también muy cercanas, con lo cual el primer objetivo era evitar la propagación al resto de, de, de edificios de colindantes. ¿no? The main concern was to protect this infrastructure, both from fire and from collapse, and to stop the fire from spreading to other commercial areas. Eh, al cabo de durante la noche con, vi, eh, se percibía un desarrollo eh, en ver, vertical del incendio hacia arriba, que era normal y que estamos acostumbrados a que esa propagación exista, pero nos sorprendía también la propagación vertical eh, hacia abajo del, del edificio, pues era algo que nos sorprendía realmente, ¿no? Pero sí que es cierto que nos sorprendía y nos preocupaba esa propagación vertical hacia abajo, ya digo, como decía al principio, para garantizar que no hubiese propagación al resto del edificio del Corte Inglés y los edificios cercanos.